இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்துஸ்தான் கலை அறிவியல் கல்லூரி கல்லூரியின் மொழித்துறையும் நூலகமும் இணைந்து நடத்தும் நூறாவது வாசிப்பு முற்றம் விழாவுக்கு இங்கே சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் கவிஞர் புவியரசு அவர்களையும் மற்றும் விஜயா பதிப்பகத்தினுடைய உரிமையாளர் திரு வேலாயுதமையா அவர்களையும் மற்றும் ஹிந்து பத்திரிகையை சார்ந்த எழுத்தாளர் திரு வேலாயுதம் அவர்களையும் மற்றும் இந்த விழாவை ஏற்பாடு செய்த திரு திலீப் குமார் தமிழ் துறை தலைவர் அவர்களையும் மற்றும் லைப்ரேரியன் திரு ராஜ்குமார் அவர்களையும் மற்றும் உள்ள ஆசிரிய பெருமக்கள் மாணவ மாணவிகள் அனைவரையும் கல்லூரியின் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் இது ஆக்சுவலாக நூறாவது வாரம் இந்த வாசிப்பு முற்றத்தினுடைய நூறாவது வாரம் என்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலாக இந்த நூறாவது நாள் வந்து நம்ம எதுக்கு செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் சில சினிமாவுக்கு தான் நூறாவது நாள்னால் உடனே நம்ம வந்து ஒரு சினிமாவுக்கு ஒரு நடிகர்களுக்கு வந்து மாலை அணிவிக்கிறது இல்லை அப்படின்னா ஒரு பாலாவை சேவை செஞ்சு அவங்கள வந்து கொண்டாடிகிட்டு இருப்போம் இல்லையா ஆனால் அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல சினிமாவுக்கு பண்ணாலும் கூட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அது ஐயாவுக்கெல்லாம் தெரியும் அதாவது இந்த தண்ணீர் தண்ணீர் மாதிரி ஒரு சமுதாய சிந்தனை உள்ள படங்களுக்கு பண்ணலாம் கூட பெருமையாக இருக்கும் பட் அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு படத்துக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நடிகர் நடிகைகளுக்கு வந்து நம்ம சிறப்பு பண்ணிகிட்ருப்போம் ஆனால் அதையெல்லாம் விட இது ஒரு சிறப்பான விழா அதாவது வந்து இந்த வாசிப்பு முற்றத்தில் கிட்டத்தட்ட நூறு மாணவ மாணவிகள் வந்து வாரம் ஒரு தடவை இங்கே கூடி தன்னுடைய திறமையை வந்து வெளிக்காட்டுவதற்காக வந்து இது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது உண்மையிலேயே இது வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப பெருமையான விஷயம் நான் சும்மா இது சொல்லலாம் அடிக்கடி நான் வந்து திலீப் குமாரோட பேசுவேன் அதே மாதிரி இப்போ இந்த வாசிப்பு முற்றத்தில் இருக்கிறதுனால நிறைய விஷயங்கள் இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட எழுத்தாளர்களை வந்து இப்போ ஒரு ஏழு புத்தகங்கள் வந்து இப்போ வெளியே வந்திருக்கு இது வந்து இந்த வயசில் மாணவ பருவத்தில் ஒரு புத்தகம் வெளியிடுறதுங்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது நீங்கள் வந்து நாங்கள் கல்லூரி ஆசிரியர்களாகி அவங்க வந்து புத்தகம் எழுதி அதை வெளியிடுறதுக்கே வந்து எவ்வளவு சிரமப்படுவாங்கிறது எங்கள் மாதிரி ஆட்களுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் மாணவர்கள் வந்து இந்த பருவத்திலே வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு புத்தகம் வந்து வெளியிட்டுருக்கிறது உண்மையிலே அற்புதமான விஷயம் உண்மையிலே அது வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து திரு திலீப் குமார் அவர்களை உண்மையிலே நான் பாராட்டுறேன் ஏன்னா இந்த ஊக்குவிக்கல்ங்கிறது இல்லையா அதாவது மோட்டிவேஷன் ஒருத்தர் வந்து ஊக்கப்படுத்த படுத்த தான் தங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய திறமை வந்து வெளிப்படும் இப்போ அதே மாதிரி சொல்கிறப்ப சொன்னார் அதாவது வந்து மாணவர்கள் வந்து நான் காலையில் பார்த்தேன் ஏதாச்சும் ஒரு புக் ஒரு கவிதை படிக்கலான்னு எடுத்தோன்னா அது காதல் கவிதைன்னு சொன்னோடனே சரி இவர் என்ன காதல் கவிதைன்னா நான் ஏதோ தப்பாக எடுத்துக்குவேன்னு நினச்சிட்டு இல்லை இல்லை சார் இப்போ காதல் கவிதையில் ஆரம்பிப்பாங்க மாணவர்கள் வந்து பின்னாடி கொஞ்சம் முதிர்ச்சி பெற பெற அவங்களோட சமுதாய சிந்தனை வந்து வெளிப்படும் இது வந்து ஒரு ஆரம்ப இதில் வந்து ஒரு அனுபவத்துக்காக எழுதப்பட்டது அப்படின்ட்டு நான் சொன்ன நான் ஆக்சுவலாக அது காதலாக இருந்தாலும் சரி மற்ற எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து எழுதுறதுக்குங்கிறது வந்து எல்லாருனாலே முடிகிற விஷயம் கிடையாது எல்லாராலையும் முடியாது அது வந்து ஒரு சிலருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு அது வந்து நம்ம எழுத எழுத தான் வந்து அது வந்து பண்படும் அந்த வகையில் உண்மையிலே வந்து நான் இந்த மாணவர்களை பாராட்டுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வாசிப்பு முற்றம் மாதிரி இன்னும் பல பேரில் பல ஏதாவது முற்றம் தமிழில் வந்து தமிழ் மு வாசிப்பு முற்றம்னு வச்சுருக்காங்க மற்ற துறைகளும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி அதில் அவங்கவுங்களுடைய திறமையை வெளிக்கொண்டு கொண்டு வர்ற மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா 
உண்மையிலே நம்ம கல்லூரி மாதிரி ஒரு சிறந்த கல்லூரி வந்து இந்தியாவிலே எங்கே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு வந்து அந்த வகையில் நம்ம மற்ற துறை தலைவர்களும் முன்னு வந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே ஆக்சுவலி வந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர்கள் கவிஞர் புவியரசு அவர்கள் நம்ம துறை தலைவர் சொன்ன மாதிரி அவருடைய வயசுக்கு அவருடைய அனுபவத்துக்கு பேச பேச என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் அவர்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு புத்தகத்தை படிக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் கிடைக்கும் அதாவது எல்லாமே வந்து நம்ம புத்தகத்தை படித்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது சில பேரோட உரையாடுங்கிற போது அவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அவங்க வந்து எப்படி அந்த விஷயங்கள் வந்து ஒவ்வொரு இடத்தையும் வந்து அணுகிறாங்க அந்த மாதிரியான நிகழ்வுகளை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறப்போ நம்மளை வந்து பண்படுத்தி கொள்ள முடியும் அந்தளவுக்கு ஒரு அனுபவ சாலி அதே சமயத்தில் எல்லா வகையிலையுமே அவருக்கு புத்தகமாக இருந்தாலும் சரி சினிமா துறையாக இருந்தாலும் சரி மற்றபடி அவர் எழுதக்கூடிய எழுதியிருக்கிற பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கிற புத்தகம் தேவையில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இஷ்யூவில் நம்ம ஒரு புத்தகத்தை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது முதல்ல இருக்கிறது அப்படியே முதலெல்லாம் இந்த ஹிந்தி சீரியல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த இதில் அந்த ஹிந்தி அப்படியே தமிழில் திருப்பி போட்டிருப்பாங்க அந்த தமிழ் நம்ம கேட்குறக்கே நம்மளுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் இப்போல்லாம் அதை வந்து கிரகிச்சு அது என்ன என்ன விஷயம் சொல்ல வர்றாங்கிறத வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தமிழில் வந்து டைலாக் எழுதி பேசுனா தான் அந்த ஒரு இதாச்சியாக இருக்கும் அந்த வகையில் அவருடைய ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணக்கூடிய பண்ணப்பட்ட புத்தகங்கள் அனைத்துமே அந்த மாதிரியான ஒரு புத்தகமாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம விஜய பதிப்பகம் வேலாயுதம் ஐயா அவர்கள் அவர்னால் வந்து எத்தனையோ பேர் அடையாளம் காட்டப்பட்டிருக்கார்கள் அவளுக்கு வந்து திறமை இருக்குது புத்தகம் எழுதிருக்கு அப்படின்னா அவங்கள அழைத்து அவங்கள வந்து புத்தகம் வந்து இப்போ பிரிண்ட் போடுறதே பெரிய கஷ்டம் நிறைய பேர் எழுதி வச்சுக்கலாம் ஆனால் அதை வந்து பிரிண்ட்டுக்கே வராமையே போயிடும் ஆனால் இன்றைக்கி இவரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேரை ஊக்குவித்து நிறைய புத்தகங்களை வந்து வெளியிட வைத்திருக்கிறார் அந்த வகையில் அவரையும் அவரும் நம்மளுடைய கல்லூரிக்கு வந்ததில் ரொம்ப பெருமையான விஷயமாக என்று கூறி மீண்டும் ஒரு முறை இந்த நூறாவது வாசிப்பு முற்றம் மேன்மேலும் வளர்ந்து ஆயிரமாக ஆயிரமாவதுடைய வாசிப்பு முற்றமாக வர வேண்டும் என்று அனைவருக்கும் கூறி என்னுடைய வாழ் உரையும் முடித்துக் கொள்கிறேன்